അത്രയും പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലും വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ബലം തന്നു കർത്താവ് സഹായിച്ചു സ്വന്തമായി നോക്കിയാൽ എന്റെ മാനുഷികത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല കാരണം മൂത്ത കുഞ്ഞ് അവൾക്ക് എത്തിയ അവൾക്ക് ഒരു പനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ മാറിയിരുന്ന് കരയാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത്രമാത്രം ഒരു വലിയ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം പറയാൻ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയണല്ലോ സമയം കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഫോൺ കോളുകളും ഡോക്ടർമാര് അവളെ കുറിച്ച് വളരെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു നോർമൽ കുഞ്ഞല്ല അവളെ ലഭിച്ചാൽ ലഭിക്കയില്ല അഥവാ ലഭിച്ചാലും അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടിസം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് അവൾ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോള് വന്ന് അവള് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് ഞാൻ വെച്ചാനും കൂടെ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ നിലവിളിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരാണ് അച്ഛന് ഹിന്ദു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നതാണ് ഞാൻ മർത്തോമ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ രചിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയാക്കരുത് അപ്പ അവളെ ജീവനോടെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് യാതൊരു ഊനവും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു കർത്താവിനോട് ഞങ്ങളുടെ നിലവിളിക്ക് മുമ്പിൽ സ്വർഗം നിന്നു അങ്ങനെ ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ട വന്ന അവൾക്ക് കണ്ണിന് ആഹ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു സ്തോത്രം നാലര മാസം അവൾ നിക്യൂലായിരുന്നു ഇവിടെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾ നാലര മാസം നിക്യൂലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവളെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെ അവളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ പേരൻസും ഇല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഈ ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി ആണ് കർത്താവ് നിത്യ പ്രാപിച്ചു എന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരുമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ട വന്നു എന്നാൽ ദൈവം സഹായിച്ചു കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞിന് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി വാക്തങ്ങൾ തന്നു ഉറപ്പിച്ചു ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നതും കയറുന്നതും ഈ അക്കോപ് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു നാം മഹത്വപ്പെടുത്തപ്പെടട്ടെ ഹാലി ലൂയാസ് തോത്ര ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷം അവള് നാലര വർഷം അവള് ഓപ്സിൻ സപ്പോർട്ടോടെ ആയിരുന്നു ഭവനത്തില് ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്ലീപ് സ്റ്റഡിയും ഒരുപാട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഫിസിയോതെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു നാലര വർഷം ഞങ്ങൾ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാല് ഇപ്പൊ അവൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സായി അവള് ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് അവൾ മാറി ഇപ്പൊ അവള് സ്വന്തമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയില് അവൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഒമ്പത് മാസം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവളെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിനുള്ള കുഞ്ഞിനുള്ള ബുദ്ധിയേക്കാൾ അധികമായി ദൈവം അവൾക്ക് ബുദ്ധി ജ്ഞാനവും കൊടുത്തു ആ ബുദ്ധിയില്ല കുഞ്ഞായിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയെന്നാൽ വളരെ മിടുക്കിയായി അവളുടെ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം ഈ വർഷം അവളെ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അവളുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടെല്ലാം അവളെ ഡിസേബിൾഡ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അനേക ടെസ്റ്റുകളും അനേക ഒത്തിരി പേര് ഈ സമയത്ത് കൊറോണ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ കോളിലൊക്കെ വിളിച്ച് അവളോട് സംസാരിച്ച് അവളുടെ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ 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 അവൾ വളരെ മെഡിക്കി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒന്നും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ അവൾ നമ്മൾ വേണം പറയാൻ അവൾ ഒരു പ്രീമിയച്ചർ ബേബി ആണെന്നുള്ളത് ആരും കണ്ട ഞാൻ വിജയ സൃഷ്ടിക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ ഇടുകയുണ്ടായി ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ ദ
അങ്ങനൊന്നും പറയില്ല അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് അവളെ മാറ്റി അവളുടെ ഓരോ വളർച്ചയും കാണുവാൻ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറിൽ വയറ്റിൽ കിടന്ന് വളരുന്നത് പക്ഷെ അവള് നിക്യൂല ബോക്സിനകത്ത് കിടന്ന് വളരുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് കൃപ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങള് മാറി മാറി അച്ഛാന് ഞാനും പോകും മുകളില് അവള് മേലില് അച്ഛാൻ ഒരാൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരാൾ മേലെ പോയി കാണും കാണുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അവളുടെ ആ ബോക്സിന് പുറത്ത് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒലിവ് ഗ്രേസ് എഹോവ ഒലിവ് ഗ്രേസിന്റെ ഇടയനാകുന്നു ഒലിവ് ഗ്രേസിന് മുട്ടുണ്ടാകില്ല പച്ചായ പുൽപുര വചനം അങ്ങനെ പറയും അതുപോലെ അച്ഛൻ എന്നെ മറവിൽ വസിക്കുക വചനം എല്ലാം പറയുമ്പോൾ എഹോവ നിന്റെ എന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഒലിവ് ഗ്രേസിന്റെ ഒലിവ് ഗ്രേസിന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവളെ കുഞ്ഞിലേ മുതലേ വചനങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവളെ വചനങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ പറയുവാനും പാടുവാനും എല്ലാം മിടുക്കിയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കഴിവല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒന്നും മാത്രം ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നിർത്തി കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്റ്റോടും എപ്പോഴും ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും കുഞ്ഞിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനോട് നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ ദൈവം ആമത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു തുറന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഇരുപ്പ് കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഈ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ ഞാന് വളരെ ലോകവും ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് സിനിമയും സീരിയലും ലോകവും ആഭരണ ഭ്രമവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നാളു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഓ അണുവിട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ അവന്റെ എത്രത്തോളം ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു അത്രത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ എല്ലാ സിനിമയും സീരിയലും ജീവിത അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കർത്താവിനെ മാത്രം സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വചനം വായിക്കൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുക പാട്ട് പാടുക കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുക ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നിർത്തി അവന്റെ കൃപയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഹലിലൂയ കുപ്പയിൽ കിടന്നതിനെ ഇത്രത്തോളം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പാരത്തിൽ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക അവന്റെ വചനത്തിന് വളരെ ശക്തിയുണ്ട് ജീവന ചൈതന്യം പകരുന്ന വചനമാണ് വചനങ്ങളെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വചനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലൈം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് നിക്യൂല് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല അവള് നാളെ എന്ത് നടക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് കോളാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പേടിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സമയമാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ചർച്ചിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷി പറയും എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇതിലേ കൂടെ ഓടി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും അവളിതിലെ ഓടി നടക്കും ഹായ് ലുയ അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ എന്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അത് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്റെ കർത്താവ് സഹ എന്റെ അപ്പന്റെ നാമം മാത്രം ഉയർന്നു എനിക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പോലും ഉള്ള കഴിവില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ അതിനെ ബലപ്പെടുത്തി രണ്ടുപേർക്കും അതിനൊക്കെയുള്ള കൃപ തന്നു എത്രത്തോളം നടത്തി അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമയം തന്ന ബിസിനസ്സിനോടും എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കലിനായി നിർത്തിയനായി നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെയും കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പിന്നെയും കുടുംബമായി പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ ഹലേലു സ്ത്രോത്രം ദൈവം വിശ്വസ്തൻ വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ മാറുന്നവനല്ല ഹലേലു കർത്താവ് ദാസിയോടുള്ള നന്ദിയെ പിന്നെയും അറിയിക്കുന്നു ഒലു ഗേസിനെ കർത്താവ് പിന്നെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിന് സാക്ഷിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന നന്ദി തുടർന്ന് പാട്ടുപാടി നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ബ്രദർ ജെയിംസ് വർഗീസിനെ ലൈനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു
സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നി കുശവന്റെ കൈയിലെ മൺപാത്രം പോ എന്നെ ഒന്നു നീ പണിയേനമേ ഞാനെ നൽകിടുന്നേ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ കുശവന്റെ കൈയിലെ മൺപാത്രം പോ എന്നെ ഒന്നു നീ പണിയേനമേ ക്ഷീണിച്ചു പോയിടല്ലേ നാഥായി പൂവിൽ ഞാ ജീവൻ പോകുവോളം നിന്നോടു ചേർന്നു നിൽപ്പാ ക്ഷീണിച്ചു പോയിടല്ലേ നാഥായി പൂവിൽ ഞാ ജീവൻ പോകുവോളം നിന്നോടു ചേർന്നു നിൽപ്പാ നിന്റെ ക്ഷയെ വർണ്ണിക്കുവാൻ നിൻശക്തിയാൽ നിറച്ചിടുക നിന്റെ ക്ഷയെ വർണ്ണിക്കുവാൻ നിൻശക്തിയാൽ നിറച്ചിടുക വചന നിലനിന്നിടാഥാനിൻ വരവിൻ വരെ നിന്നോടു ചേർന്നിരിപ്പാ എന്നെയൊരു കിടുക ഞാനെ നൽകിടുന്നേ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ ഞാനെ നൽകിടുന്നേ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നേ കുശവന്റെ കൈയിലെ മൺപാത്രം പോ എന്നെ ഒന്നു നീ പണിയേനമേ ക്ഷീണിച്ചു പോയിടല്ലേ നാഥായി പൂവിൽ ഞാ ജീവൻ പോകുവോളം നിന്നോടു ചേർന്നു നിൽപ്പാ ക്ഷീണിച്ചു പോയിടല്ലേ നാഥായി പൂവിൽ ഞാ ജീവൻ പോകുവോളം നിന്നോടു ചേർന്നു നിൽപ്പാൽപ്പിച്ച നല്ല പാട്ടിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താന്റെ ദാസിന്റെ ജീവൻ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു കുറ്റവന്റെ കയ്യിലെ മൺപാത്രം പോലെ നമ്മുടെ ജീവൻ പോകുവോളം ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താന്റെ ദാസിന് ധാരാളമായി ജീവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു തുടർന്ന് വചന വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള സമയമാണല്ലോ നമ്മൾ തന്റെ കർത്താവിന്റെ കർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വചനം നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തന്റെ കർത്താവിന്റെ കർത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വ്രത ബാബു ജയിക്കുന്ന ലൈനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പ്രളയനിൽ ജോലിച്ചതിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹാബന്ധനം അറിയിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി കർത്താവിന്റെ പാതാന്തിയെ വന്ന് ചേരുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി ശക്തി തന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള കരുത്ത് തന്നു പ്രൈസ് അലോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരികയില്ല കാല എവനിക്ക് കൊള്ളിലേക്ക് അത് മറഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിന് ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ പ്രിയരെ ഹാലലൂയ പ്രൈസ് ഗാഡ് ഹാലലൂയ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ആമേൻ എത്ര നന്ദി കരേറ്റിയാലും മതി വരികയില്ല എത്രമാത്രം കർത്താവിന് നന്ദി കൊടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് 
പകരം കൊടുക്കാൻ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല കൊണ്ടോ ഇല്ല കർത്താവ് നമ്മെ കരുതി കർത്താവ് നമ്മെ പിടിപ്പിച്ചു നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് സഹയാത്രികരായിരുന്നവരെ കർത്താവ് വിളിച്ചു പലരും മാറ്റപ്പെട്ടു നമ്പരങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ അവർ അനുഭവിച്ചു നമ്മെ ഹാലലുയ സ്തോത്രം നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് എന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ കർത്താവിനോടുള്ള കടപ്പാട് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഒന്ന് 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 ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പ്രിയരെ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെ കടപ്പാട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് തിരുവചനത്തില് രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്കും ദൈവവചനം പഠിക്കാനും ആ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് കർത്താവിനെ നയിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് കരുത്ത് തന്നു അതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് എന്നെ എന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലീഡിന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷ തലത്തിൽ കർത്താവ് മാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനം ആലപിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ സഹായിച്ചു അനുഗ്രഹീതമായ സാക്ഷ്യം മിറക്കൽ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ വചനം വായിച്ച് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ മറിയ കല്ലറക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി താങ്ക് യു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് ദൈവദാസി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതം നൽകിയവനോടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ കടപ്പാടാണ് ആരാണ് അവൾ മറിയ മറിയ അനുഗ്രഹീത സ്ത്രീ രത്നമാണ് മറിയ അമേൻ ഹാലലുയ സ്തോത്രം അമേൻ ആ പതിനൊന്നാം വാക്യം ആ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപതിന്റെ ആ അതേ ചാപ്റ്റർ അതിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കാമോ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ കാലത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറക്കൽ ചെന്നു കല്ലറ വാതുക്കൽ നിന്ന് കല്ല നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അമേൻ താങ്ക് യു ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ കല്ലറക്കൽ ചെന്ന മറിയ ഞാൻ പ്രളയനുള്ള ദൈവ മക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രളയനുള്ള സഹോദരിമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അമേരിക്കയിൽ വേണമെൽ വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നമുക്ക് സെമിത്തേരിയിൽ പോവാം അത്ര ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലെ ആ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകത്തില്ല സെമിത്തേരിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഇരുട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണം അല്പം കൂടെ നേരം വെളുത്തിട്ട് ആ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ പോരായിരുന്നോ നേരം വെളുത്തെന്നിരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് എന്നാലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് കല്ലറയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരു പേടിയില്ലേ എന്നാൽ അവൾക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് ഇല്ല എനിക്ക് പേടിയില്ല കാരണം എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോടൊരു കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോടൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോടൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് യേശുവിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ മുമ്പിൽ വഴി മാറുകയാണ് അവളുടെ ഭയം അവൾ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്നപ്പോൾ കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു യേശുവിനെ കണ്ടില്ല 
യേശുവിന്റെ ശവശരീരത്തെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ ഒരൊറ്റ ഓട്ടമായിരുന്നു ഷിമൻ പത്രോസിന്റെയും മറ്റേ ശിഷ്യന്റെയും മറ്റേ ശിഷ്യൻ യോഹനാൻ യോഹന്നാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഓട്ടമായിരുന്നു അവരെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാമോ രണ്ടാം മൂന്നാം രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ട് പകുതി അല്ലെ കർത്താവിനെ കല്ലറക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവനെ എവിടെ വെച്ച് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അല്ലെ വായിച്ചു കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ക്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ടു കല്ലറക്കൽ ചെന്നു ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലറക്കലെത്തി കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശീലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു നമുക്കത് വായിക്കണം ആദ്യമായും ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വായിച്ചു സഹായിക്കണമേ ആ രണ്ടാം വാക്യം തുടങ്ങുന്ന അതാണ് അത് അതൊരു ശ്രദ്ധേയമാണ് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങ് മാറിപ്പോയി രണ്ടാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് അവൾ ഓടി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം അത് കേട്ടോ അവൾ ഓടി ശ്രീമോൻ പത്രോസിന്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്നു അമ്മേൻ അവരെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ യേശുവിനെ കല്ലറയ്ക്കൽ കണ്ടില്ല ശിഷ്യന്മാരാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി കാണാം മറിയ വല്ല മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലായിരിക്കുമെന്ന് അവര് വിചാരിച്ചു കാണാം അവൾ പറയുന്നത് ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഏഴാം വാക്കി അല്ലെ അവന്റെ ഒമ്പതാം വാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി അമ്മയൻ അത് ആ പത്താം വാക്യത്തിലോട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കെ ഓരോ വാക്കും ഭയങ്കര ഇൻ ഡെപ്ത പത്താം വാക്യം അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അല്ലെ താങ്ക് യു ഹാലോട് ഹാലലൂയ അമ്മയൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതികരണത്തെ വളരെ ദയനീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജാകരമായ രീതിയിൽ യോഹനാൻ തന്നെ ഹിംസെൽഫ് യോഹനാൻ തന്നെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഓഹ് പ്രൈസലോടെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ പ്രിയതെ യോഹന്നാനും പത്രോസും അവർ യേശുവിനെ കണ്ടില്ല അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവർ യേശുവിന്റെ ശവശരീരത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുനിയുന്നതേ ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ അധികാരികളെ ഭയന്നായിരിക്കാം അതെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് എഴുതിയതാരാ ഈ സുവിശേഷം യോഹന്നാന അപ്പൊ യോഹന്നാൻ കൂടെ യോഹന്നാൻ കൂടെ ഒരാക്ഷേപം വരുന്ന കാര്യമാണ് താൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ആ യോഹന്നാന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് നോക്കിക്ക് താൻ സത്യം സത്യമായി തന്നെ എഴുതുകയാണ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ ആ ഇന്നസ് ആ ഇന്നസെന്റ് ഹൗ 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 ഇന്നസെന്റ് ഹീസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയത് യോഹന്നാന ആ സെയിം യോഹന്നാൻ തന്നെ ഈ വാക്ക് പറയുക എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി യോഹന്നാൻ തന്നെ പറയുക യുവജനമേ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ ഞാൻ കടമെടുത്തോട്ടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയെന്നേ ഓ നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല ഇച്ചിരിച്ച് തണുപ്പുണ്ട് വെളുക്കാൻ ഒരു കാലമായില്ല വെളുക്കപ്പുറമായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങണ കുറച്ചുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങണ്ടേ എന്നാൽ മറിയ എന്ന അനുഗ്രഹീത സഹോദരി പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കാരണം എന്താണ് 
ജീവൻ കൊടുത്തവനോടുള്ള ഒപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആ ഒപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാമോ അവനോടുകൂടെ പന്തിരുവരും അവൻ ദുരാത്മ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മർമ്മലക്കാരത്തി മറിയയും ഹെറോദാവിന്റെ ഭാര്യയായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യൊഹന്നയും ശൂശന്യയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു ദൈവദാസ് കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിന്റെ ആ കോൺടെസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനും എന്റെ എന്റെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരു വിവരണം ഡോക്ടർ ലൂക്ക് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡോക്ടർ ലൂക്കിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങളും വിട്ടുപോയ മത്തളക്കാരത്തി മറിയയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വാത്സല്യ ദൈവ മക്കളെ ആ മറിയെ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെമിത്തേരിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കെൻ യു ബിലീവ് ദാറ്റ് അതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അതാണ് കടപ്പാട് ജീവിതം നൽകിയവനോടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രത്നത്തിന്റെ കടപ്പാടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയ സ്പർശിയായി തോന്നിയ ഈ സ്ക്രിപ്ചർ പോർഷൻ തിരുവചനത്തിലെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും എന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തിയ എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് അതേ ദൈവ വചനത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ ഇറക്കിയ സ്ക്രിപ്ചർ പോർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്റെ അമേൻ ഇത് ഈ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്റെ നഞ്ചകം പിളർന്നുപോയി പ്രിയ ദൈവജനമേ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്നെ തിരുവചനത്തിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ കടപ്പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവരിൽ വെച്ചൊക്കെയും ശ്രേഷ്ഠമായ അവരെക്കാളൊക്കെ മുൻപാതി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് മറിയയുടെ ഈ സാഹസമായ പ്രവൃത്തി ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണേ യേശു ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ഇല്ലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെരുവിലൊരു മാനസിക രോഗിയായി മുടി അഴിച്ചിട്ട ഭ്രാന്തിയായി പരസ്യമായ മനോരോഗിയായി ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഏഴ് ഭൂതങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവളായി ഞാൻ പെരുവഴികളിലൂടെ പല വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ചെന്ന് യാചിച്ച് ഞാൻ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു രക്ഷിച്ചു ഹീ സേവ് മൈ ലൈഫ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മാനസിക രോഗിയായ എന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു നാട്ടുകാരാൽ ഞാൻ പരിഹാസ വിഷയമായി മാറാമായിരുന്നു യേശു എന്നെ രക്ഷിച്ചു അതെ യേശു എന്നെ രക്ഷിച്ചു യേശുവാണ് എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തിയത് എന്നെ രക്ഷിച്ച എന്റെ യേശുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എങ്ങും പോകത്തില്ല യേശുവിന്റെ മൃത ശരീരമാണെങ്കിൽ പോലും മതി അത് മതി അതെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണണം അവന്റെ ശവശരീരം ഞാൻ കൊണ്ടുപോക്കോളാം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോക്കോളാം ഐ വിൽ ടേക്ക് യുവർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റർ ബോഡി ഇതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലവ് കടപ്പാട് പ്രിയരെ ലമേ കം ടു ദ പോയിന്റ് പാപത്തിൽ കിടന്ന് നശിച്ചു പോകാമായിരുന്ന നമ്മെ രക്ഷിച്ച യേശുവിനോട് കടപ്പാടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് അമേൻ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു സോറി അമേൻ യേശുവിനോട് നമുക്ക് കടപ്പാട് എന്തുമാത്രമുണ്ട് ഹൗ മച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുവാൻ 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ പാട്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ലൈൻ പാടാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കോളാം ആ പാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്രൂശിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ ആഴമാറുന്ന നിൻ മഹാത്യാഗത്തെ പകരം എന്ത് നൽകും എന്ത് നൽകും ആശങ്കയാണ് ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ ഇനി ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി നൽകുന്ന നാഥൻ ആ പാട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പാടി സഹായിച്ചു ക്രൂശിൽ കണ്ടു ആ പാട്ടോ ഒന്ന് പാടി ആ ഒരു ലൈൻ മാത്രം പാടിയാ മതി സ്നേഹത്തെ ആഴമാർന്നത്യാഗത്തെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി മതി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദൈവ മക്കളെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പകരം എന്ത് നൽകും ഞാനിനി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉറങ്ങാൻ അല്ല നമ്മെ വിളിച്ചത് യേശു കേരളസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ല നമ്മ യേശു വിളിച്ചത് ദൈവോജനമേ ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും കൂപ്പി ഞാൻ ഈ മഗ്നലക്കാലത്തെ മറിയെ നമിക്കുന്നു അവൾക്ക് യേശുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് അത്രയ്ക്കും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശിഷ്യന്മാർ പോകുന്നു ലേസിയാണ് അവര് പക്ഷെ അവൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എത്രമാത്രം നമുക്ക് യേശുവിനോട് കടപ്പാടുണ്ട് പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കരയുന്നതിനിടയിൽ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി ഓ ശ്രദ്ധേയമാ പദം കേട്ടോ കരയുന്നതിനിടയിൽ പിന്നെയും 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 കുനിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇതാണ് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ോട് കടപ്പാടിന്റെ ഒരു നല്ല ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ ചിന്ത നിങ്ങളോട് ഇടയിൽ ഒരു ഉത്തര ഇളക്കം പോലെ നിൽക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം സമയം പോയോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് താമസിച്ചാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കൊള്ളാം മർക്കോസിന് സുവിശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായം എത്ര സമയം വരെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ദൈവോധന ശുശ്രൂഷ അമേ ആ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം പതിനെട്ട് അവൻ പടക ഏറുമ്പോൾ ഭൂതഗ്രസ്തനായ ഒരുവൻ താനും കൂടെ പോരട്ടെ എന്ന് അവൻ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അമേ താങ്ക് യു ദൈവ ദാസിജ താങ്ക് യു ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദൈവം വായിച്ച് സഹായിക്കാൻ ദൈവം കരുത്ത് ആർജവത്വം തന്നല്ലോ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാനും കൂടെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ രോഗിയുടെ ഒരു അഭിലാഷമാണ് നാം വായിച്ചത് ഞാനും കൂടെ പോരട്ടെ ഇത്ര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലെ അഗാധമായ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്ക് യേശുവേ ഞാനും കൂടെ പോരട്ടെ ഇതാണ് സ്നേഹം ഭൂതഗ്രസ്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചങ്ങലകളെ ഒരുമി പിന്നീട് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം സമയം പോയി ഒടിച്ച് നഗ്നനായി ശവക്കല്ലറകളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രാകൃത രൂപം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തരം സാധാന്യ ബാധയും ആ ബാധയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എത്ര തകർന്നു പോയതാണ് താറുമാറായ ജീവിതമായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ അതെ എന്നാൽ യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങൾ അവനെ വിട്ടുപോയിട്ട് ആ ആ അതെല്ലാം കൂടെ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ആ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ കടലിലേക്ക് വീണ് ചാവുന്നതൊക്കെയും പ്രത്യേകമായ സംഭവമായിട്ട് മാർക്കോസ് സുശേഷകൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് 
മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഗദ്രദേശത്തുള്ള ഭൂതഗ്രസ്തന് സൗഖ്യമാക്കിയ സംഭവം അമ്മേൻ ഹാലലൂയ ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും ഭൂതാൽ ഭൂതാത്മാക്കളുടെ മേലും യേശുവിന് സർവ്വധികാരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രൈസലോട് ജാതികളെ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഗദ്രദേശം ഒരു കാലത്ത് അവർ ദൈവമക്കളായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മേൻ എന്നാൽ ഈ കന്നുകാലികളുടെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചൊരു ഗോത്രമായിട്ട് അവർ മാറി നിങ്ങൾ പിന്നീട് യോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കണേ ഗാദ്യരുടെ ദേശം എന്നായിരുന്നു അവരറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗാദ്യർ പിന്നീടാണ് ഗദര ദേശക്കാരായി മാറിയത് അമ്മേൻ ഫ്രൈസലോട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല സമയം പോയല്ലോ അമ്മേൻ യോശു അവർക്ക് ആ സ്ഥലം മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മേൻ എന്നാൽ ആത്മീക അത്തപ്പത്തനത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി കേതര ദേശക്കാർ ജീവിതം കുത്തഴിഞ്ഞ നിലപാടിലേക്ക് അവർ മാറിയെന്നും ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു തിരുവചനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞവരാണ് കേതര ദേശക്കാര് ഫ്രൈസലോട് അപ്പൊ ബഹു കാലമായി ഡോക്ടർ ലൂക്ക് പറയുന്നത് ബഹു കാലമായി ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് എതിർപ്പെട്ടു അവൻ ബഹു കാലമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയും വീട്ടിൽ പാർക്കാതെയും ശവക്കല്ലറകളിൽ അത്രേ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പ്രൈസലോട് അപ്പൊ ആറായിരത്തിലധികം സോൾജിയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബെറ്റാലിയന് ആണ് ലഭ്യവൻ യേശു ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിന്റെ പേരെന്തെന്നാണ് അപ്പം അവൻ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ പേർ ലിഗ്യോൺ ഞങ്ങൾ പലരാവുന്നു എന്ന് അമ്മേ ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവന് സുബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് ആ ഭൂതഗ്രസ്തന്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ പാടകയേറുമ്പോൾ ഭൂതഗ്രസ്തനായിരുന്നവൻ താനും കൂടെ പോരട്ടെ എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും കൊണ്ടാണ് ആ ഭൂതഗ്രസ്തൻ ചോദിക്കുന്ന ഞാനും അങ്ങയുടെ കൂടെ യേശുവേ ഞാനും അങ്ങയുടെ കൂടെ പോരട്ടെ ഇന്നസെന്റ് അല്ലെ ഇന്നസെന്റ് ഒരു ഫല മറ്റാരെയും അവന് കാണണ്ട അവന് സുബോധം വന്നു അവനെ 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 ഹീൽ ചെയ്തു അവൻ ഹീ ഹീൽ അവനെ യേശുവിനെ യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി ഹി വാസ് ഓൾ റൈറ്റ് അവൻ ഇപ്പോൾ സുബോധം വന്നു അവനിപ്പോ ആരെയും കാണണ്ട അവനെ ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ കൂട്ടുകാരെയോ നാട്ടുകാരെയോ ആരെയും കാണണ്ട നിയമക്കളെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ യേശു അവനെ കൂടെ കൂട്ടിയോ ഇല്ല യേശു അവനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ യേശു അവനോട് എന്നാ പറഞ്ഞു നോ പറഞ്ഞു നോ യു കനോട്ട് കം വിത്ത് അസ് നമ്മളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പല വർഷങ്ങളായി കാണും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ദൂത് പറയുന്ന ദൈവജനത്തോട് ആരോട് ദൂത് പറയുന്ന കർത്താവിനോട് പലത് ചോദിച്ചു പല പല നാളുകൾ പല വർഷങ്ങൾ കർത്താവ് നോ പറഞ്ഞു നോ not right now telepol kanishakkare tutturamai maarittunde illa kathave eniki vishayam ippol thanne ippol thanne saadhipichu tharanam ee prarthane ki ippo thanne marudi tharanam kathanoda abheshichirunde ennal yeshu aa prarthane ki marudi ippol thannittilla yeshu no paranju യേശു നോ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടരുത് കാരണം യേശുവിന് നമ്മോട് പറയാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട് ആ ദൂത് എന്നെ അറിയാമോ ദൂത് ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഐ ഹാവ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ ഫോർ യു വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി ഒരു സ്തോത്രം പറയാം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനോട് കർത്താവ് നോ ആണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അല്ല നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ താമസിച്ചാൽ വിഷമിക്കരുത് കർത്താവിന്റെ ബെറ്റർ പ്ലാനിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക പ്രൈസലോട് അമ്മയൻ പിന്നീട് ആ പോർഷനൊക്കെ വായിച്ചോണ്ട് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം 
കർത്താവിന് അവനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നേ അതൊന്ന് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കണ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒത്തിരി കൂതന്മാരും യവനന്മാരും താമസിക്കുന്ന ജനദിബിഡമായിരിക്കുന്ന പത്ത് പട്ടണങ്ങൾ അതാണ് ബക്കപ്പോലി നാട് ആ നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ മിഷനറിയായി കർത്താവ് ആ ഭൂതഗ്രസ്തനെ അപ്പോയിന്റ് നിയോഗിച്ചു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭീകരനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വീട് വിടാനന്തരം അവന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പം വരുന്നത് കണ്ടാവ് സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഓടി ഒളിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല ഇപ്പൊ പേടിയില്ല ഇരുപതാം വാക്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് എല്ലാവരും അച്ചരിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് മക്കളെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഒരു 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 വേറെ ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം പറയാം ഒരു പക്ഷെ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇവൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവനെ യേശുവൻ കൊണ്ടുപോയെന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ അതൊരു വേറൊരു ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയേനെ ഒരു പക്ഷെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഇവനെ അംഗീകരിക്കാതെ വരും ഇവനെ അംഗീകരിക്കാതെ വന്നാൽ ഇവൻ വീണ്ടും നിരാശയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നേനെ പത്രോസ് ഒക്കെ ആഹാരാന്ന് കണ്ട എന്റെ ദൈവമക്കളെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡി നടത്ത് പത്രോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രശുദ്ധാത്മാവൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസ് ദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് യഹൂദൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുക ന്യായപ്രമാണ് യഹൂദ് അതൊക്കെ അവന്റെ രക്തത്തിൽ കിടക്കുക യഹൂദൻ അല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കത്തില്ല പത്രോസ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ അവർക്ക് ചില ഈഗോ ഇഷ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ ആ വലിയവൻ വലിയ ഈഗോയാ ദൈവം മക്കളെ കാരണം ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് പഠിക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പ്രൈസ് കാർഡ് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനും കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ സ്ഥിതി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ യേശു സർവജ്ഞാനിയാണ് എന്റെ യേശു സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് യേശു ഇത് മുന്നമേ കണ്ടിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരണ്ട നോ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് നിനക്ക് ചെയ്തത് ഈ ദേശക്കാരോട് അറിയിക്കണം നീ അറിയിക്കണം നീ അറിയിച്ച പറ്റൂ കാരണം ഈ ദേശക്കാർക്ക് നിന്നെ നന്നായി അറിയാം നീ ഒരു അവർക്കൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ സ്ത്രീകള് മാതാപിതാ മാതാക്കള് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങള് ആ കയ്യിൽ വെച്ച് അവരെ ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പുതുദിവസം വരും ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂടെ ചോറൊന്ന് കഴിച്ച് എന്റെ മോനെ എന്റെ മോളെ കുഞ്ഞെ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ഒരു തവിയും കൂടെ കഞ്ഞി ഒന്ന് കുടിച്ചേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൂതഗ്രസ്തനെ വിളിക്കും അവർക്ക് നിന്നെ അറിയാം നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഒരു മിഷണറി ആയി ടെസ്റ്റ് മണിയായിട്ട് മാറണം ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനായി മാറണം ഈ ദൂത് നമ്മോട് കൂടിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം പ്രൈസ് ബീറ്റ് ഗോഡ് ഹാലൂയ സ്തോത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മളെ മാന്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അമ്മേ കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രയോജനമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി കർത്താവ് നമുക്ക് അതെ കുടുംബം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തന്നു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാം 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 തന്നു ഈ കർത്താവിനെ വിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്നാണ് ഒരു മുട്ടിനും കുറവില്ലാതെ കർത്താവ് ജയോത്സകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവിനോട് നമ്മൾ കടപ്പാടുള്ളവരായി മാറണം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായി മാറണം അമ്മേ യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഫേമസ് ആയത് ഒരൊറ്റ കാരണത്തേള യേശു കൂടെ ഉണ്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ദൈവജനമേ ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് തരാം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അധികമായി യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചവരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എഴുപത് ആ സുവിശേഷകരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഈ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അധികമായി 
യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് നാം തിരിച്ചറിയണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ആ തുടങ്ങുന്ന ആ തുടക്കമൊക്കെ ഭയങ്കര കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചെന്ന് പറയും അവരുടെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക അമേൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കടപ്പാട് കർത്താവിനോടുണ്ട് സ്വയം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാം സ്വയം ഒരു സർവേ നമുക്ക് നടത്തിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു കോൾ പ്രസീദ് അമേൻ